안녕하세요 여러분 남상스입니다 로마에서 맛있게 먹었던 식당 두 곳을 소개해 드리려고 합니다 이것은 테르미니 역 부근에 있는 레스토랑인데 안티카 보에메 라는 식당입니다 식당 앞 풍경도 아주 정겹죠 이탈리아 현지인들이 많이 오는 식당인 것 같습니다 전체 요리 그리고 파스타 그리고 고기 메뉴도 있고 디저트 메뉴도 있는데 튀김 요리 하나 그리고 파스타 리조또를 주문해 보았답니다 주변을 둘러보니까 유명한 분들인 것 같은 사진들이 쫙 깔려 있는데 뭔가 좀더 믿음직스러워 보이는 그런 느낌이 들죠 이탈리아 레스토랑에 이렇게 빵 봉지가 있는데 당연히 값을 지불을 해야 됩니다 빵이 별로 먹고 싶지 않으면 그냥 그대로 놔두면 됩니다 그런데 빵이 엄청 맛있어 가지고 자꾸 손이 갑니다 아 먼저 주문한 튀김 요리가 나왔습니다 무슨 모든 튀김인 것 같은데 일단 레몬을 쭉 뿌려줍니다 먼저 요 녀석으로 골라봤는데 아, 과연 무슨 튀김인지 궁금해집니다 아, 정말 바삭하니 맛이 좋습니다 자세히 보니 브로콜리 였습니다 그리고 생선 튀김도 있었는데 아 부드럽고 정말 고소합니다 그리고 이게 궁금했는데 보안이 호박고 튀김이었습니다 엔초비 튀김도 있고 아, 그리고 아티초크 튀김도 있었습니다 너무 맛있어서 그냥 순식간에 해치워 버렸습니다 그리고 테이블에 이런 그릴시니도 있는데 이건 그냥 공짜로 먹어도 되는 것 같습니다 일단 뜯어 봤는데 3개가 들어있고 어, 소금이 뿌려져 있는데 은근히 짭짤하면서 입맛을 또 돋궈주는 과자였습니다 야 드디어 기다렸던 리조또와 파스타가 나왔습니다 맛이 상당히 기대되는데 일단 한입을 떠봤습니다 의외로 상당히 담백하면서 아, 리조또 식감이 정말 쫄깃쫄깃했습니다 그리고 버섯향도 은근히 풍기는데 버터와 잘 어우러져서 정말 부드러운 맛입니다 직접 뽑은 면으로 만든 파스타인데 아 이게 또 짭조름 해가지고 간이 아주 쫙쫙 맞아가지고 무쳐 맛이 좋습니다 리조또에는 이렇게 또 치즈가루를 버무려 먹으면 훨씬 더 풍미가 좋아지죠 리조또가 엄청 맛있어 디저트로 역시 이탈리아의 전통 디저트 티라미수를 주문했습니다 자 과연 맛이 어떨까 여기에 티라미수는 밑에 커피가 아주 촉촉하게 담겨져 있고 그 위에 진짜 부드러운 크림이 올라가 있어서 꼭 집에서 만든 그런 느낌의 티라미수였습니다 로마에서 먹었던 티라미수 중에서 제일 맛이 좋았던 티라미수였습니다 파스타는 대략 15유로 정도 합니다 식사를 마치고 나오는데 아, 정말 맛있어 보이는 디저트가 쭉 진열이 되어 있습니다 아 이걸 또다 먹어보고 왔어야 되는데 또 이런 게 있는지 모르고 티라미수만 주문을 했네요 다음에 가면 꼭 먹어 봐야겠습니다 로마에서의 마지막 날이어서 특별히 시내에 있는 레스토랑을 예약을 하고 가고 있습니다 그런데 이날은 또 버스가 운행하지 않는 날이어서 숙소 근처인 콜로세움부터 시내까지 그냥 걸어갔습니다 로마는 이런 우산 모양의 소나무가 정말 인상적입니다 거리에 이렇게 공연을 하는 분들도 있습니다 그리고 뜬금없이 이렇게 마차도 있네요 말이 참 순하게 잘생겼습니다 
아 그렇게 한참을 걸어서 드디어 식당에 도착을 했습니다. 리메사 레스토랑이라는 곳인데 원래는 저녁에만 장사를 하는데 일요일에는 점심 식사를 한다 그래서 방문을 했습니다. 이곳은 식사와 함께 와인 페어링이 정말 끝내준다고 막 난리 법석을 떠는 그런 곳이어서 인기가 어마어마한 곳입니다. 와인 가격도 상당히 합리적이고 와인 페어링이 정말 좋다고 하니 와인 좋아하시는 분들은 방문해도 좋을 것 같네요. 식전 빵을 먹어봤는데 어딜 가든 빵이 상당히 맛있습니다. 먼저 주문은 타르타르가 나왔습니다. 겨자를 잘 버무려서 한 일. 아 정말 야들야들 부드럽고 입에 잘 넘어갑니다. 아 솔직히 이탈리아는 피자 파스타가 유명해서 탄수화물 위주로 많이 먹었는데 이렇게 고기가 들어가니까 기분이 엄청 좋아집니다. 이렇게 빵 위에 얹어서 또 한입. 아 정말 별미네요. 그리고 마지막으로 먹는 까르보나라 파스타 이곳은 튜브 모양의 리가토니로 파스타를 만들었는데 꾸덕한 치즈 맛과 아 그리고 아주 강렬한 짠맛에 햄이 잘 어울리는 파스타였습니다 그리고 생선이 들어간 라비올리를 주문했는데 이 라비올리도 엄청 맛있었습니다 이곳 음식은 완전히 이탈리아 정통 스타일의 느낌은 아니고 누구나 편하게 먹을 수 있게 만드는 그런 맛이었습니다 그리고 마지막 요리 미트볼이 나왔습니다 딱 제가 원하는 그런 느낌의 미트볼인데 그 맛이 어떨지 상당히 기대가 됩니다 일단 가운데를 잘라서 보니까 안에 뭔가 또 들어가 있습니다 안에 들은 게 뭔가 봤더니 약간 빵 같은 그런 느낌이었습니다 소스도 정말 부드럽고 시큼하고 새콤하고 맛이 좋고 고기도 엄청 부드럽고 딱 제가 찾던 그런 맛이었습니다 밑에 층에는 이런 와인 창고가 있는데 어마어마합니다 밑에 와인 창고를 구경하고 올라와 보니 티라미수가 등장했습니다 아 마지막으로 먹는 티라미수 티라미수는 레스토랑마다 각각 뭐 스타일이 틀려지는데 이곳의 티라미수는 커피가 살짝 부족해서 약간 아쉬웠습니다 어느새 사람들로 아주 가득 찼습니다 가격도 상당히 합리적인 그런 느낌이죠 맛있게 식사를 하고 레스토랑을 나왔습니다 여기 유리창에 보니까 이런 뭐 스티커가 잔뜩 붙어 있네요 상당히 유명한 그런 곳인 것 같습니다 이 같은 레스토랑의 체인점이 바로 이 피자집인데 트레비 분수 바로 옆에 있는 곳입니다 야이 피자가 얼마나 그 맛있길래 사람들이 줄을 아주 길게 늘어 섰습니다 대체 어떤 맛이길래 이렇게 줄을 섰을까 맛이 좀 궁금하지만 어, 줄 서서 먹기 힘들 것 같아서 패스 마지막으로 스페인 광장을 들려주고 어, 숙소에서 짐을 챙겨서 공항에 도착을 했습니다 아주 멋지고 훌륭한 예술 작품도 많이 봤고 그리고 맛있는 것도 많이 먹었던 로마의 여행이었습니다 아시아나 항공의 기내식은 비빔밥인데 아, 이 비빔밥이 상당히 더 맛이 좋죠 이렇게 힘들게 비빔밥을 아, 그릇에 담고 고추장을 듬뿍 뿌려가지고 아 이런 매운맛이 정말 그리웠습니다 그리고 참기름도 아주 듬뿍 넣어서 아주 옹골지게 비벼줍니다 따끈하게 장국도 좀 마셔주고 비밀밥을 보기만 해도 정말 침이 꿀꺽 넘어갑니다 일어나서는 닭고기 우리로 마무리를 했습니다 아 이렇게 알찬 여행을 하고 
기억을 했습니다. 오늘도 시청 같이 해주셔서 감사합니다 여러분.